Καλησπέρα σα. Άρχεται η δημόσια συνεδρία υποδοχή τη κυρία Γεωργία Δεστούνη ω αντεπιστέλλοντο μέλου τη Ακαδημία Αθηνών. Αξιότιμη εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού Γενική, Γρα... Γενική Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντο και Υδάτων, κύριε Πέτρο Βαρελίδη. Αξιότιμε και αξιότιμοι συνάδελφοι Ακαδημαϊκοί. Εκλεκτή προσκεκλημένη και παρβισκόμενη. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση την κυρία Γεωργία Τζία Δεστούνη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Στοχόλμης, ως αντεπιστέρον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της υδρολογίας στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Η κυρία Γεωργία Δεστούνη γεννήθηκε στα Ιωάννινα και σπούδασε στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοχόλμης, όπου το 1987 έλαβε το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού. Το 1991 πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στην υδραυλική μηχανική από την ίδια σχολή. Σήμερα καθηγήτρια ιδεολογίας υδρογεολογίας και υδάτινων πόρων στο Πανεπιστήμιο της Στοχόλμης και προσθέτω στη Χάνη προσκεκριμένη καθηγήτρια στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της, τα ερευνητικά ενδιαφέρον της κυρίας Δεστούνη εστιάζονται στους τομείς της υδρολογίας, των υδάτινων πόρων, της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας των γεωεπιστημών και της επιστήμης του κλίματος. Για το έργο της έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις, ενώ είναι μέλος ακαδημιών συμπεριλαμβανωμένων της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας, της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών Μηχανικής και της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, κ. Χρήστο Ζερεφό, να προσέρθει στο βήμα και να προωσιάσει το έργο της νέας συνάδελφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία της κυρίας Γεωργίας Δεστούνη με θέμα «Terrestrial Water Roles and Complexity in Global Change». Κύριε Γενικέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Δεστούνη, κύριε εκπρόσωπε του α, Πρωθυπουργού της χώρας, Κύριοι Ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ε, γνώρισα την κυρία Δεστούνη πριν από σχεδόν 15-20 χρόνια. Την ήξερα σαν ερευνήτρια γρήγορα ανερχόμενη σε έναν κλάδο ο οποίος σήμερα έχει γίνει κυρίαρχος λόγω της κλιματικής κρίσης. Όπως γνωρίζετε τα ύδατα, εκεί κρέμασε τη γη ο Θεός κατά το Ευαγγέλιο. Αλλά τα ύδατα έχουν πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα και έτσι η κλιματική αλλαγή είναι εξαναγκασμένη να ακολουθήσει την πορεία, την εξελικτική της θερμοκρασίας των υδάτων, τα οποία έχουν μνήμη περιβαλλοντική χίλιες φορές μεγαλύτερη από του αέρα. Επομένω, η κλιματική κρίση, η οποία συνδέεται άμεσα, όχι μόνο με τις αλλαγές του αέρα, και των χαρακτηριστικών και της σύστασής του, αλλά και με την προϊστορία των ωκεανών, τη σύντομη και πρόσφατη προϊστορία. Η κυρία Δεστούνη, <coughs> εκτός από τις εκλεκτές σπουδέ που έχει κάνει και την αναγνώριση γενικότερα, έχει υπηρετήσει στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Σουηδίας και είναι τώρα εν ενεργεία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, είναι και τακτικό μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας. Η έρευνα της κυρίας Δεστούνη εστιάζει σε θέματα 
υδρολογίες και διαχείριση υδάτων σε συνάρτηση και με τις κλιματικές μεταβολές και γενικέ κατεξοχήν θέματα τα οποία ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν και ξέρω ότι ενδιαφέρουν και την Ελλάδα ειδικότερα την οποία η κυρία Δεστούνη μολονότι μεγαλουργεί εκτός Ελλάδος δεν την έχει ξεχάσει ποτέ. Μπορώ αυτό να σας το διαβεβαιώσω. Το συγγραφικό έργο της κυρίας Δεστούνη περιλαμβάνει περισσότερα από 200 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού βεβαίως, 20 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα με ευνοϊκότατες αναφορές από τρίτους. Μεταξύ των κεφαλαίων στα βιβλία είχα τη χαρά να είμαι και ένας των συνσυγγραφέων σε πρόσφατη έκδοση στην Springer Verlag. Σχετικά με την κλιματική αλλαγή πάντοτε. Οι δείκτες της είναι υψηλοί και συνεργάζεται στενά με το κέντρο Νίο, Navarino Environmental Observatory, όπου ουσιαστικά ήταν και ο τόπος, ο κοινός τόπος, στον οποίο συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, η κυρία Δεστούν υπήρξε ενεργό μέλος σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της εταιρείας Τέμες, η οποία μάλιστα έχει προσφέρει και ένα κτίριο στη Μεσσηνία, στο οποίο κτίριο γίνονται πολύ σημαντικές συναντήσεις, μαθήματα φοιτητών, εκατοντάδες φοιτητές έχουν επισκεφθεί το κέντρο αυτό και από την Ελλάδα, και από την Σουηδία και από άλλες ε, χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά και οι επιστήμονες οι οποίοι επισκέπτονται το κέντρο αυτό, το οποίο μάλιστα ε, για το οποίο έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο το πρώτο μνημόνιο υπεγράφει στη Στοκχόλμη, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στην Ακαδημία Αθηνών. Η κυρία Δεστούνη έχει λάβει υψηλές διακρίσεις και βραβεία για το επιστημονικό της έργο. Οι διακρίσεις της κυρίας Δεστούνη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την απονομή το 2022 του μεταλλίου του βασιλιά ογδόου μεγέθους του τάγματος του Σεραφείμ στη Σουηδία, για εξαιρετική συμβολή στην έρευνα και το είδωρ και το κλίμα. Την απονομή το 2020 του Σουηδικού Μεγάλου Βραβείου Σιγκεθέν Ουόλ για την έρευνα, την αηφόρο υποδομή και το δομημένο περιβάλλον και την εκλογή της ως εταίρου το 2015 ως μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, AGU, για την πρωτοποριακή της συμβολή στα φαινόμενα μεταφοράς στον υδρολογικό κύκλο σε πολλαπλές κλίμακες. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι συμπέσαμε σε αυτήν την ημερομηνία απονομής βραβείων στην AGU, εγώ είχα τιμηθεί από τους ατμοσφαιρικούς φυσικούς με το βραβείο Γιώνας Κάουφμαν της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης και η κυρία Δεστούνη ως ετέρος στην Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση και συνεορτάσαμε σε ένα ballroom κατά τα γνωστά αμερικανικά πρότυπα. Έχει επίσης τιμηθεί με την απονομή το 2013 του μεταλλίου Henri Darcy της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών, του EGU, 
ως αναγνώριση της εξαιρετικής πρωτοποριακής και θεμελιώδους συνεισφοράς στην υδρολογία και την έρευνα των υδάτινων πόρων, καθώς και πολλές άλλες διακρίσεις. <coughs> Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις κύρους, όπως για παράδειγμα στην εναρκτήρια ομιλία για το συνέδριο ΑΚΟΑ για τον ορτασμό των 800 χρόνων του Πανεπιστημίου της Πάντοβα. Στο Celsius Linnaeus Symposium στο Πανεπιστήμιο της Ούψαλα στη Σουηδία και στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο για την Ασφάλεια του Νερού και το Παγκόσμιο Μέλλον του Νερού στο Πανεπιστήμιο Σασκάτσουαν, Σασκατούν, 2021. Επιπλέον έχει υπηρετήσει την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία εκδίδοντας περίπου 130 δημοσιεύσεις διάχυσης της επιστήμης προς την κοινωνία αλλά και ως αρχισυντάκτης του κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού της AGU, της AGU Water Resources Research από το 2021. Έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων ως Διευθύντρια του Τομέα Φυσικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης 2016-2022, ως Γενική Γραμματέας του Σουηδικού Ερευνητικού Συμβουλίου Φόρμας 2013-2016, ως μέλος της Επιτροπής της Ένωσης Συνεργατών της American Geophysical Union, ως Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιδρολογικών Επιστημών, και ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του ERC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας. Η κυρία Δεστούν υπήρξε μια συνεπής ερευνήτρια, καθηγήτρια. Έχει ε, εποπτεύσει, επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα την συμπεριλάβουμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στους κόλπους της Ακαδημίας Αθηνών σε αυτήν την σεπτή τελετή. Εκτός πρωτοκόλου, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο να πει δύο λόγια ο εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού, δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει και για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο, το πρόβλημα της λειψιδρίας και των υδάτων γενικότερα, θέματα με τα οποία η κυρία Δεστούν είμαι βέβαιος ότι πρώτα απ' όλα έχει προσφέρει και στη χώρα μας δια του νείο, αλλά θα συνεργαστεί στενότερα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ τον κύριο Βαρελίδη με την άδεια του Προέδρου μας να κάνει έναν χαιρετισμό. Ευχαριστώ τον εκλεκτό φίλο, μπορώ να πω, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, τον κύριο Ζερεφό, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Γενική Γραμματέα, αγαπητοί ακαδημαϊκοί καθηγητές. Ένα ξεχωριστό χαιρετισμό στον κύριο Συνολάκη, τον οποίο έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για το Κλίμα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα μου έκανε την τιμή να μου ζητήσει να τον εκπροσωπήσω στη σημερινή εκδήλωση, ακριβώς δείχνοντας τη σημασία που η κυβέρνηση δίνει στο κλάδο των υδάτων και είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε διαπρεπείς επιστήμονες Έλληνες της Διασποράς να αποκτούν μια οργανική σχέση με την Ακαδημία Αθηνών διευρύνοντάς την, εμπλουτίζοντάς την και καθιστώντας την ακόμα πιο ισχυρή στο επιστημονικό της έργο. Τα θέματα των υδάτων για πολλά χρόνια ήταν μάλλον παραγωνισμένα σε πολιτικό επίπεδο. Για διάφορους, στην πραγματικότητα, συγκυριακούς λόγους βγήκαν στην επιφάνεια. Έτσι είναι η πολιτική. Είχαμε την καταστροφή στη Θεσσαλία από τον Ντάνιελ 
είχαμε μετά τα, την παρατεταμένη ανομβρία που οδηγεί σε ε, εκτεταμένη λειψιδρία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όλα αυτά ανέδειξαν το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων ψηλά στην πολιτική ατζέντα, το οποίο σε μάστο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε την ευκαιρία και δίνει την ευκαιρία, γιατί είναι ένα στίχημα που μένει να κερδιθεί, να προχωρήσουμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και σε ε, σημαντικές ε, επενδύσεις, άρα όχι μόνο θεσμικές μεταρρυθμίσεις αλλά και έργα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ίδρυψης αλλά και της άρδευσης, γιατί βέβαια το μείζον πρόβλημα είναι πάντα η άρδευση, αυτό το 85% του ύδατος στη χώρα ε, χρησιμοποιείται για άρδευση, ε, με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει και τις ανάγκες των πολιτών και τις ανάγκες της μελλοντική ανάπτυξης, και ταυτόχρονα, επειδή είμαστε Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα διασφαλίζει και την ορθή οικολογική λειτουργία, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι φαινόμενα που τα ξέρουμε και μας φαίνονται φυσιολογικά, δεν είναι καθόλου φυσιολογικά, δεν είναι φυσιολογικό ο ποινιός το καλοκαίρι να μην έχει νερό, δεν είναι φυσιολογικό ο ευρώτας το καλοκαίρι να μην έχει νερό, πρέπει να διασφαλίζουμε την οικολογική ροή στα ποτάμια μας, άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό. Να δούμε τα θέματα των γεωτρήσεων, να δούμε τα θέματα της διακυβέρνησης των κλάδων των υδάτων, είτε πρόκειται για νερό άρδευσης, είτε πρόκειται για νερό ήρδευσης. Άρα είναι πολλά σημαντικά στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας και τα οποία σταδιακά έχουμε αρχίσει να τα αντιμετωπίζουμε ε, μέσα από θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και ε, αρκετά χρήματα που επενδύουμε σε έργα υποδομής, ελπίζουμε πιο έξυπνα από ό,τι στο παρελθόν, έτσι ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι γίνονται επενδύσεις, οι οποίες μετά ε, στην πραγματικότητα δεν φτάνουν ποτέ σε, στο λειτουργικό επίπεδο που θα θέλαμε ε, και δεν δημιουργούν την, υπεριξή, την υπεραξία που θα θέλαμε. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε και μια πολύ στενή συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σε απολύτως πρακτικό. Έχουμε μια προγραμματική συμφωνία με ενδιάμεσο φορέα των Οργανισμών Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου η Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με εκλεκτούς επιστήμονες της παγκόσμιας κοινότητας, να διαμορφώσει πολύ λεπτομερή κλιματικά μοντέλα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε πολύ ακριβέστερες κλιματικές προγνώσεις σε σχέση με αυτές που σήμερα το σύστημα του Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα το αντίστοιχο μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι κλιματικές προγνώσεις να χρησιμοποιηθούν σαν ένα πιο ρεαλιστικό εργαλείο εφαρμοσμένης πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ ακαδημαϊκοί και άλλοι συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με τιμά πολύ βαθιά η εκλογή μου ως αντεπίσελο μέλο στην Ακαδημία Αθηνών και είναι, κάτι, είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή η τιμή στη χώρα που γεννήθηκα και που είμαι τώρα τόσο χρόνια μακριά από αυτήν. Ε, ευχαριστώ την Ακαδημία και όλα τα μέλα της, μέλη της ε, για αυτή τη μεγάλη τιμή και σας ευχαριστώ όλους 
αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι που είστε εδώ ε, για αυτή την υποδοχή και την ομιλία μου σήμερα. Τώρα θα αλλάξω στα αγγλικά για την υπόλοιπη ομιλία μου για όσους ακολουθούν ε, online και καθώς και αυτή είναι η γλώσσα της εργασίας μου ε, και μπορώ να μιλήσω για την έρευνά μου καλύτερα έτσι. So dear colleagues and friends here and online, in Greek I just thanked the Academy of Athens and all its members for the great honor of electing me as a corresponding member of the Academy. So as you hear, I have now switched to English and I will keep to that to the rest of my talk as this is my work language and uh, in which I can best talk and describe my uh, research. So let's see what I will talk about today. Uh, you have heard a lot about me already, but still, I think it's a fitting occasion, as many of you don't know me so well, or not at all, to say a little bit about myself and the development of my research and myself with it to this point. And then I will talk about water. And for many of us uh, in this part of the world, uh, water is something very simple. You just go to the tap, turn it on, and you get uh, clean, fresh, good water, almost always as much as you like. <laughs> but that water in our tap is a very, very tiny part of the water on Earth. And uh, the condition of that water depends on all the water that flows around, cycles around in nature. And that is a much more complex uh, a system of systems that I will try to describe a little bit here today. Then I will briefly introduce you to our newly launched Satori Research Lab that is an interdisciplinary lab and um, it aims to handle global change and sustainability challenges, their complexity and, and system of systems. And I will finish with some research examples. And I will focus there on things we don't know, because that is our job as researchers. Sorry, but we are not politicians or engineers, or so we don't emphasize the things we know. We search for everything that is unknown, where we can push the boundaries forward, the front of knowledge forward, so we can meet the challenges of both science and society. So we'll talk about, just highlight some examples of such research and finally say a bit about why it matters. So starting to talk a bit about myself, I'm not going to go through all the different, you already heard, I'm born in Ioannina, Greece. I moved to Sweden with my parents, my close family when I was 10 years old. And since then you heard that my, my line of education in, in Sweden primarily uh, I'm an engineer by training, but have also uh, moved to the natural sciences and collaborated with social science, science and humanities. And, and what I have highlighted here in this slide in red are all the different uh, subject areas. So civil engineering to start with, hydraulics engineering, that was my PhD. Um, engineering hydrology, where I was professor at uh, the Royal Institute of Technology, and then hydrology, hydrogeology, and water resources, another subject name related to water. And meanwhile, I have also been uh, at the Agricultural and Biological Engineering Department at the University of Florida for a while. So what I want to show you with that and with the red marked uh, text here is the different roles that water takes in all kinds of different disciplines, science disciplines, sectors of society, ecosystems. And there lies much of the complexity and the difficulties we have to handle water. 
So that's why I talk about the many roles, the complexity, the system of systems of water. So you can look at water in so many different ways. Fundamentally, it's just a chemical, quite simple chemical compound, but it is an essential compound and very weird by the way, in the way it behaves as a liquid. And as such, it is a precondition for human, all human existence and all life as we know it. Without water, no life. That's why NASA's motto for looking for life in space is follow the water. That pretty much sums up also how I look at this. So my research is not on water as a chemical compound, but on water as a system, the system on systems of water on Earth. So I will take you through just some highlights on what I mean by that. So this is a, a great picture for illustrating all water on Earth. The drop that you see here on a totally dried Earth, it's to scale. It shows how big all of Earth's water would be if you uh, collected it in this way. And most of that water is seawater or frozen water in ice sheets and, and glaciers. That's one system, one way to look at the system of water. But if we focus on all uh, of fresh water on land, which is wh where we live, where we experience what happens with water to a large degree and also what happens with climate change and global change in, in general, that is the much, much smaller drop that you see there marked. Uh, and, and most of that water is totally out of our sight and mostly out of our mind because it is subsurface. 99% of all liquid fresh water on, on land is groundwater. And we very seldom think about that. What we often think of, oops, think about when we talk about water is the water that we see on land. Uh, the lakes, the streams, the wetlands, but those comprise less than 1% of all liquid water on land. And uh, those depend very much to their flows and compositions on what happens with the groundwater, the subsurface water. Then we can look at the water system on land in terms of hydrological catchments that topographically direct and drain the water on land towards the sea. This is a schematic picture of the hydrological basin. So if we look at water quantity in this basin, the main flows, fluxes of water, we have input of precipitation, we have output through evapotranspiration and through runoff from the landscape. And if these uh, fluxes of precipitation, evapotranspiration, runoff are not balanced, we also get the change in storage of water. That's what we see when we see lake levels going down, groundwater levels going down, or up, for that matter, when we, uh, we have an excess of water. So that is the system of water quantity that we want to understand the interplay of, of this to understand the fresh water system on land. But that's just one part, again, of what water uh, the wa of all water systems that we have to look at. And, and then we have numerous systems of water quality. So we have many different hydrochemicals that the water carries with it and spreads around in the environment, leading to pollution and eutrophication problems that are problems in many parts of the world. So again, another system and then we have the interactions with society that affect these flows and affect the water quality. And you cannot see the text in these small boxes, but I can just tell you this shows the interactions of water with climate, with ecosystems, with health, with economy, with urbanization, with agriculture, with our infrastructure, and with our energy systems. 
we need to understand all these interactions to understand what happens with water and vice versa, what the changes in water do to our society and to our ecosystems. And in these interactions, of course, water has a dual role of being a key resource. None of these activities can exist without water, but it is also a major risk, a carrier of a source of major risk for society. And you have the severe floods, the droughts, uh, wildfires that come with one, landslides that come with the other, and also the pollution uh, problems that relate to how water functions. And then this water system on land as a whole and its interactions with society also have interactions all over the globe with other geospheres in the earth system, with the water in the atmosphere, with the oceans and the coastal areas. So this is the kind of complexity that uh, water science in general uh, deals with, although most of us just pick Bits, bits and parts to work on. But my research has aimed to link all of these different uh, interactions of water and to understand it of a system, a system of systems of various interactions. So this picture pretty much captures uh, the type of work, the type of research that I'm doing. Now let's back, go back a little bit then and talk about my research, so myself, you see again the timeline here that follows after, let's say, I became professor at Stockholm University. So before that and up to that point, my research was uh, uh, quite traditional in looking at uh, soil and groundwater, uh, the flows and transport. These are all in the subsurface. So my research focused quite a lot on that. And then I started to understand more and more that we cannot look at all these fragments separately. If we really want, want to understand what's going on, we need to start to link them. So first to link the soil water, which is a subject that agricultural scientists a lot focus on. Then we have the groundwater that many engineers work on, but linking those to see the whole subsurface water system. And then go further on to link the subsurface and the surface water system, again looking at flows and hydrochemical transport at specific hydrochemicals that actually cause problems like excess nutrients, heavy metals, organic pollutants, and see what, what their fate is, where the sources are, and where uh, what the effects are on, on water quality. Further on, uh, I started again in this linkage <laughs> uh, line uh, to link the water and the climate and the ecosystem dynamics and the societal dynamics to understand how they all interplay and further go on then to uh, global. We often think of water as a very local uh, problem, but all these local conditions happen everywhere around the world. So we also need to have look at the big picture of what happens around the world uh, uh, with water under global change uh, in regard to sustainability and also to go forward to towards finding some solutions to the problems that we see. So this pretty much shows the development uh, of my research. Uh, and uh, where we are now, and uh, the, what pushed me a lot in these directions uh, is uh, a number of strategic long-term projects that we started to uh, develop and actually get funding for. So you heard from Professor Zerefos about a couple of them, the Bolin Center, I think you mentioned the Bolin Center for Climate Research, which we started at Stockholm University. You mentioned the Navarino Environmental Observatory. And in addition to that, as one more example, is the EcoClim strategic project on climate ecosystem biodiversity links. 
So these are interdisciplinary, large and long-term projects that I was part of uh, founding and, and working within. And though that pushed my research in this uh, more and more integration direction. At the same time, I also had a number of um, administrative or leadership, or academic leadership roles that made life very, very difficult, <laughs> very hard years to, to work with that, all of these, but uh, at the same time gave me an overview, an interdisciplinary overview of different types of, of problems that we need to work with. And finally, that led to the Satori Research Lab that we have launched now after I rotated off all the administrative uh, duties and all these other big projects I uh, developed with colleagues our this uh, Satori Research Lab that I will talk a little bit more about. And these years that you see uh, marked in this timetable, uh, Professor Zerifos said about the different recognitions that I got for my work along this timeline. And those are very important because as you know, research goes very much up and down, and in fact, mostly down lots of the time. And to get these uh, infusions of energy, getting the recognition of your peers, is, is really gives some new energy um, so that we can work further on this. There is also an interesting connection between, so I was elected to the Royal Swedish Academy of Sciences in 2003, and there is a connection between this and our Satori Lab because if I were not here today, I would have been at the Academy of Sciences uh, in Stockholm and uh, voting for the 2024 uh, Nobel Prize in Physics today. But I am here <laughs> instead. Uh, so I would have very gladly have voted for uh, uh, Jeffrey Hinton, from uh, University of Toronto and John Hopfield from Princeton University who were announced a bit earlier today that they uh, are this year's Nobel Prize winners in physics and they have been awarded for their work on machine learning and laying the foundations uh, for modern artificial intelligence. So the interesting link uh, between this and our Satori Research Lab um, is that uh, we very much in this lab use and apply uh, artificial intelligence, ma machine learning methods, and uh, are deeply indebted to these pioneers that got the Nobel Prize today uh, for having um, done the foundational work, enabling us to do, to do this type of work. So let's go to Satori then. So the Satori is a lab just put together, an interdisciplinary lab uh, for handling the complexity uh, and advancing our understanding of the, uh, the coupled natural and human systems, types of systems that are involved in all aspects of global change and sustainability. The acronym, as I said, stands for Geospatial Data Model Artificial Intelligence Methods, which we use together with participatory methods to also include stakeholders in this uh, research uh, to address uh, these complexities. So the center or the lab is interdisciplinary because it is hosted by a university alliance, Stockholm Trio. Uh, so these are three universities, the Karolinska Institute with medical faculty, uh, KTH with engineering faculty, and Stockholm University with general science faculty. Under their initiative, the Stockholm Trio Initiative for Sustainable Action. So very briefly what Satori is about, it's about following the water that I mentioned earlier, its flows, its availability, its quality and change trends in these as a key indicator of global change and evolution towards sustainability. 
to achieve this, Santori brings together expertise from very different disciplines to handle this complexity in compelling water-related science and sustainability challenges. So one example, uh, I, I'm not going to go through all the topics that we do research on in the Satori lab, but I present here as one example that kind of illustrates the type of work we are doing, this newly published book on environmental sustainability in the Mediterranean region, challenges and solutions, in which Professor Zerefos is also, also a co-author, he mentioned it. So, this deals with two components, this book, the environmental status and challenges that we have, and the solution to global changes. So if we look at the environmental challenges, these relate to water, so there are chapters about this in, in the book, water, soil, crops, climate, environment, and socioeconomics. And if we look at the solutions, we are looking at uh, how to uh, address water and food security, soil, agricultural, forest, wildfire management, uh, sustainable cities, and sustainable coastal areas, and also nature-based solutions to address these uh, different types of problems and challenges. So let's now go to some highlights, research examples and highlights. You saw this picture before, so hydrological research is much about looking at the water flows, the storages, and their variability and change in all these different fluxes that you see here. And further to uh, investigate the, the propagation of water quality through the hydrogeochemical sources of various types of pollutants, nutrients, metals, organic pollutants, the transport with water through different pathways, some fast, some very slow, the whole spectrum of different times that this transport takes. And, uh, and from that, be able to assess uh, the waterborne uh, hydro hydrochemical loads uh, from any catchment of any scale to downstream environments, uh, ecosystems and recipients like water supply uh, systems. Again, we are looking at the variability and change in all these aspects. So as one uh, example of uh, what kind of methods and what kind of results uh, we can get through this type of research, let's address this question, how do water flows and water storages vary in space and change over time around the world? So in order to do this research, this is work very much in, in progress. We're working on this right now. We have collected and synthesized the global multi-catchment and multi-data set uh, synthesis for water fluxes and storage changes on land. And we have addressed, used this uh, data set uh, synthesis to address how we can get water security right. Finding in this research that there are some major data biases and some divergence in how things change in space and how they change in time that are important to recognize in able to uh, handle water security. So, uh, we have uh, looked all over the world for data that can help us under answer the questions for hydrological catchments around the world and we have uh, collected this for 1,561 non-overlapping hydrological catchments around the world. And the selection criteria is that they have continuous open access data for all the variables we want to look at from at least a 30-year period, in this case from 1980 to 2010. And then we know that there are problems with data and there are problems with uh, models. So just because you get a data reading that says something or a model that predicts something doesn't mean that this is how things are. So because to check the consistency in different data and models, we have different looked at different types of 
data sets and compared them. So the types of data sets is, for example, a, a data set of just ground observations, a data set, the, that's the OBS here, a data set that links ground satellite observations and modeling of vertical flows of evapotranspiration around the world, that's the mixed. Then we have a system of reanalysis based on land surface modeling, the GLDAS, and a system of reanalysis based on global climate modeling, the ERA-5. Chances are that if any one of you want to look at climate change effects or whatever aspect of uh, nature or society you want to look at, you will likely use ERA-5 data for that, or GLDS, which is something more hydrologists use. So, but we have compared all of this, and I just want to show you some results of that. So, this is a messy picture. I, don't, I will guide you through it. You don't need to read the small text. You just need to look at the colors. <laughs> so, in this table that you see here, the rows are different variables, so we have temperature on top, we have precipitation in the second row, we have, um, let me see, runoff in the third row, and we have evapotranspiration in the fourth row. It's their ch change trends that we see here. So if temperature is yellow, it means we get warming. If, if a flux, a water flux is blue, it means we have accelerated flux, more water. That's the trend. If the trend is colored red, it means we have deceleration of the fluxes, so less water flowing around. And these are, uh, this is a summary of global average terrestrial water cycle trends. So we are looking globally here. Uh, and then the different columns are the different comparative data sets that we uh, use here. So what I want you to see, to start with when it comes to temperature, all the data sets show the same thing. They are agree totally that we are in a warming trend. There is absolutely no doubt about that. All data sets agree. And they even agree on the, how, you know, the degree of warming very much on average. So highly consistent warming trend we see from all data sets. But things start to become more complex when we start to look at water. Uh, still, it's high, relatively high consistency with most data sets um, um, saying that uh, precipitation is accelerating on average around the globe and evapotranspiration is accelerating. But not ERA-5, the most widely used climate model-based uh, data set says precipitation is decreasing while evapotranspiration is increasing and runoff is decreasing. So we start to see now uh, some divergence here on global scale and we see it for ERA-5 in particular. And there is one more thing I want to show you for the global, this global picture that we also see when we look regionally. So if you look at the different water fluxes, those uh, in yellow, encircled in yellow, you see that there is no such thing as a simple binary, either acceleration or deceleration of the terrestrial water cycle. We have both acceleration and deceleration going on at the same time in the same place uh, because we have different fluxes. So in this case, globally, we have mostly acceleration of precipitation and evapotranspiration, but deceleration of runoff. So it's not as simple as, uh, you know, uh, the terrestrial water cycle is accelerating or decelerate. Depends on what part of the terrestrial water cycle you, want, you are thinking of. Another thing you can see here is that just because precipitation has a certain trend in this global results uh, acceleration, doesn't mean that runoff, the water we see in the landscape, have the same trend. So you cannot just take predictions of precipitation changes and say anything about whether it's going to be wetter or drier in general on land. 
There are opposite trends here, and in fact, we find opposite trends quite often when we, also regionally, when we look at. And the reason for that, it's, it's not just climate that determines how water changes on land. It's everything that we do on land. So direct human activities affect water on land in addition to the climate warming. And very importantly so, because we see these opposite trends in precipitation and runoff. So let's just take a regional trend example and see what that looks like. And I have chosen the Congo River Basin, a huge African basin. And uh, I've chosen it as an example for two reasons. One, that Africa is a very vulnerable and uh, an important region to understand the climate and hydroclimatic change effects in, with very little studies and data addressing Africa so far. And um, also, I chose the Congo River Basin because its warming trends, so the top row, the yellow, is very much the same as the global trend. So we have the same warming trend over that hydrological catchment. But the water flux trends are, in fact, opposite to the global ones under the same warming. So if you remember globally, we had acceleration of precipitation and evapotranspiration. Now we have mostly deceleration of precipitation in this region and, this, and very mixed results for evapotranspiration, so high divergence. And we have wetting in terms, acceleration of runoff, even though precipitation goes down. So precipitation alone does not determine the water fluxes on land. That is a key message I want to, uh, you to remember from this. Another thing, again, we see ERA-5 data set diverging greatly from the other. So the, the data set most to the right very widely used, shows something very different than all the other data sets. That's something to remember. And I have now only talked about the fluxes. If you remember, there was another term in the water balance equation of a catchment or of any region. And that is that if the water fluxes are unbalanced, we also get storage changes, so water level changes. So this looks at how, what the water level changes look like according to different data sets globally. So we have two data sets, again, ERA-5, and in this mixed uh, data set that show uh, drying, quite huge drying on average around the world. And that is not something that we actually see around the world, even though we can see it regionally here and there, but not on average around the world. Whereas the other two data sets have either slight wetting or uh, by assumption uh, have no uh, store, average storage change at all. So here we see very high divergence. So what are we to believe? Uh, we can assess what the meaning of this enormous drying that the uh, ERA-5 and, and the mixed data set implies for, uh, for water on land. And it's not realistic. What this says is simply not happening, has not been happening in the 30 last years that these uh, data sets are about. Let's go look at these storage changes also regionally. Again, I am showing here the Congo River Basin at the top, and uh, I've also taken South Africa and Namibia as a, as a couple more uh, countries to look at. I'm looking now, where do I have the pointer? Uh, here, maybe. Do you see any pointer? Oops. No. Okay, I better not. I'll just tell you. Okay, again, we see um, ERA-5, most widely used data set, is the most divergent, and it predicts even more drying than on global average. I mean, the drying that we see here 
for these African uh, regions is enormous. It's just not happening. And it's distinctly unrealistic, continues drying for over 30 years because the ERA-5 and the mixed data, uh, ERA-5 data set does not close the water balance on land properly. That's what this means. And we see it not just for these uh, African examples, we see it across the whole Southern Hemisphere. So just a warning, if you want to do something about the Southern Hemisphere, about water and land, think twice when using ERA-5 data for doing that. Okay, so this is my, I think this is my next to last slide, and just say something about why this divergence of different data sets matter. Well, I've already said that one of the, the most divergent data set is very widely used, and people need to know when they use it what it implies and what is unrealistic and not. But more generally, water conditions and changes are essential parts of many challenges in science, in society, for our ecosystems. So many different disciplines and various societal uh, sectors are involved in understanding, modeling, using data for these types of water changes. Now, if we get divergent results from, and, and these different disciplines and sectors tend to use different data sets, they tend not to compare like we have done here, just select one, use it. But if these data sets show very different results, they cannot all be right. Something is right and the rest is wrong. And if we use what's wrong, we get misleading results. So we need to understand this. And we need to be able to, uh, to know, to decipher, to distinguish what is realistic and accurate and what is wrong. And we need this, we need a coherent and consistent understanding of water on land across these different disciplines and sectors. Not that one discipline does one thing, another discipline does another thing for the same variables, for the same questions. And then we never arrive to any coherent knowledge about what happens with water on land under global change. Oops. Uh, now what happened? <laughs> Is there any way to get it up again? Yeah, the last. Okay, now you have a fast forward. Uh, recap of my talk. <laughs> I want to have the last picture on because I don't remember what it says by heart and I want to, to read this to you. And it's a citation from Hermann Hesse's Siddhartha. And uh, it very much captures how I, why I do this research and how I feel about water. So the citation is, it seemed to him that those understanding this water and its secrets also understood much more, many secrets, all secrets. <laughs> okay, thank you for your attention. what the protocol is now. <laughs> Katerita, κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τα ερωτήματα που διατυπώσατε σε σχέση με τη, με τη μεταβολή των υδάτων συστημάτων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα ερβιδικά μοντέλα που αναφέρατε για τη μελέτη αυτών των φαινομένων και των επιπτώσεων τους στα οικοσυστήματα. Ευκταίο είναι τα πορίσματα των ευνών σας να φτάνουν στα αυτιά των όλων μας και πρωτίστως αυτών που καθορίζουν τις τύχες των χωρών τους 
και γενικότερα του πλανήτη μας. Η ορθολογική διαχείριση των χρυσαίων υδάτινων πόρων αποτελεί ένα μείζον ζητούμενο των ημερών μας. Η εξέβρεση τρόπων περιορισμού κατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα κατά την άρδευση, που πορροφά τι μεγαλύτερες ασυγκρίτως ποσότητες, σε συνδυασμό και με την αναζήτηση μεθόδων επανάχρησής του, αποτελούν δύο σημαντικά ερευνητικά πεδία των ημερών μας και προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να προσπούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη τιμή και σας απευθύνει θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του έργου σας. Σας ευχαριστούμε. Λύεται η συνεδρίαση.